আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আর যারা ভালো নেই অসুস্থ তাদের আল্লাহ অতি জলদি সুস্থতা দান করুন আমিন দুপুরের পর থেকে ভিডিওটা শুরু করেছে এটা কিন্তু সকাল না চা দেখে হয়তো অনেকে ভাবছেন সকাল সকাল না এখন বিকেলবেলা পাঁচটার মতো বাজে তো আমি ভাত খাওয়ার দেখা যায় দু এক ঘন্টা পর চা খাই আর অনেক সময় দেখা যায় দুপুরে আমি ভাতটা খাই না ওই দু একদিন ভাতটা খাই আর বাকি সময় দেখা যায় ভাতটা খাই না অন্য কিছু একটা খেয়ে নেই দুপুরবেলা রাতে একটা এমনি ভাত খাই তো চাটা এই জন্য আমার বেশি ভালো লাগে তো বিকেল পাঁচটা বাজে নাই এখনও চা নিলাম সাথে একটু মুড়িও খাচ্ছি চা খেতে খেতেই গল্প করব এরপর আমি মজাদার একটা আজকে রান্না দেখাবো মানে রান্না বলতে খুবই মজাদার একটা খাবার দেখাবো তৈরি করে যেটা আপনাদের সবার অনেক অনেক ভালো লাগবে অনেক অনেক পছন্দ হবে তো আপনাদের ভাইয়া চা খাবে কিন্তু একটু দোয়া এই আসরের নামাজের পর সে একটু দোয়া পরে বসে বসে সবসময় তার মা তাকে এই দোয়াগুলো বলে গিয়েছিল সেগুলো সে রীতিমতো প্রতিদিনই পরে আমার শাশুড়ি আপনাদের অনেকেই জানেন চার মাস আগে মারা গিয়েছে চার মাস হয় নাই এখনও তো তাকে কিছু দোয়া বলতো যে এগুলো এগুলো পড়বা এগুলো ভালো তো সেগুলো সে পড়ে সবসময় আফিফ একটু খেলা করছে আমি ওকে দেই এক ঘন্টার মতো খেলতে দেই এক ঘন্টা খেলার পর আবার অন্য হয়তো অন্য কোনো কিছু করে অ্যাক্টিভিটিস তো এখন যেহেতু সারাক্ষণই ঘরের ভিতরে থাকা লাগে বাহিরে তো বের হতে পারছে না সেই জন্য বাচ্চারা আসলে একটু খেল খেলাধুলা করতে চায় আর সব খেলা ছাড়া তো ঘরের ভিতরে তেমন কোনো খেলা নেই তো আমরা তো এই বসার রুমেই ঘুমাই এখন মানে বেডের এসিটা যে খারাপ হয়েছে তিন চার ঘন্টা চলার পর একটা সাউন্ড হয় সেই জন্য আর ওটা ইউজ করি না আর বসার ঘরেই ঘুমাই তো যার জন্য এই টেবিলটা সরিয়ে বিছানা করতে হয় এখানে ম্যাট্রেস বিছাতে হয় সেই জন্য এই টেবিলটা পাশে রাখি তো দিনে অনেক সময় দেখা যায় ট্রেনে আনার সময়ও পাই না অন্য অন্য কাজে তো যখন দেখি যে হাতে কোনো কাজ নেই তখন আমি এই কাজগুলো করে ফেলি তো এখন চা খাবো আর এরপরে রান্না করতে যাব তো বাইরের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর কিন্তু প্রচুর গরম আমি একটু আপনাদেরকে জানালা খুলে বাহিরটা দেখাচ্ছি তারপরে আমরা রান্না বান্নায় চলে যাব চাটা খেয়ে এরকম একটা ওয়েদার বাহিরে এখনও রোদ আছে রোদটা উপরের দিকে নিচের দিকে নেই রোদটা রোদটা উপরে চলে গেছে পাঁচটা বেজে গিয়েছে সেই জন্য পাঁচটাও না পাঁচটার একটু বেশি বাজে এই যে রোদ এই পর্যন্ত এসেছে সোয়া পাঁচটার মতো বাজে তো যাই হোক এখন চাটা খাবো আর একটা কথা আমার এই আমার নানুর যে গল মানে গল্প না ইতিহাসটা বলেছে অনেকে গল্প বলেছেন পরবর্তী পর্যায়ে তারা বলেছেন যে না গল্প না এটা ইতিহাসই তো ওটা সবাই খুব মজা পেয়েছে আমার কাছেও খুবই ভালো লেগেছে আসলে কিছু কিছু জিনিস শেয়ার করতে কেন জানি ভালো লাগে ইচ্ছা হয় সেই জন্যই শেয়ার করলাম হয়তো না করলেও চলতো তারপরও করলাম যে আমার ভিউয়ার্সদের সাথে একটু শেয়ার করি তারাও একটু শুনুক কারণ অনেক অনেক যে কাহিনি শুনলে মানুষ মানে মানুষের একটা ফিলটা অন্যরকম চলে আসে ভালো কথা সবসময় ভালো ভালো জিনিস শোনাটা মানুষের দরকার আর অনেক কিছু জানা যায় এটার থেকেও আর এই জন্য আমি ওই যে রান্না বান্না করেছি ওগুলো আমি ভালোভাবে বলতে পারিনি অনেকে বলেছিলেন বুটের ডালটা কি সিদ্ধ করে দিয়েছিলাম কি না এরকম একটা কথা যে হ্যাঁ বুটের ডালটা সিদ্ধ করেই দিয়েছিলাম ভিজিয়ে রেখেছিলাম চার ঘন্টা এরপর ওটা সিদ্ধ করেছি মোটামুটি অনেক সিদ্ধ করে ফেলেছি তারপর ওটা চিকেনের সাথে অ্যাড করেছি এবং ওইটার পানিটাই আমি চিকেনের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি এক্সট্রা কোনো পানি দেয়নি বুটের ডাল সিদ্ধর যে পানিটা ওটা ওটা আমি ইউজ করেছি নষ্ট করিনি তো বুটের ডালটা রান্নাটা অসম্ভব মজা হয়েছিল আমরা খেয়েছি মানে অসম্ভব মজা হয়েছে ওটাও আমি বলতে পারিনি ভিডিও বলা অন্য কথা বলার জন্য খুব মজা হয়েছে তো চা নাস্তা খেয়ে তারপরে নাস্তা তো করিনি চা চা খেয়েছি একটু মুড়ি খেয়েছি চানাচুর খেয়েছি এরপরে আমি পাস্তা করব ওইটা আমরা সন্ধ্যার পর খাবো 
এই পাস্তাটা কিন্তু আমি নিজের হাতে তৈরি করব পাস্তা না সরি নুডলস ফিতা নুডলস যেটা অনেকেই চিনেন ফিতা নুডলস আবার সব জায়গায় মানে পাওয়া যায় আমি আমি যখন বাংলাদেশে খুঁজেছি আমি পাইনি সত্যি কথা ফিতা নুডলসটা অন্য নুডলস বা পাস্তা পেয়েছি ফিতাটা পাইনি আর এই ফিতা নুডলসটা কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে তো সেই ফিতা নুডলসটাই আমি তৈরি করব এবং এটাকে আমি রান্না করব তো তৈরি করাটা দেখাবো এবং রান্না করাটা দেখাবো এই ভিডিওটা আপনাদের সবার অনেক উপকার হবে কারণ এই টাইপের ভিডিওগুলো থাকা দরকার মানুষ যাতে কিছু করে খেতে পারে শিখতে পারে কারণ আমাদের আমরা দেখেছি জানি পাস্তার ভিতরেও ভেজাল থাকে বিশেষ করে আমি সত্যি কথা আপনারা মাইন্ড করবেন না কেউ বাংলাদেশে এই টাইপের হয়ে থাকে হয়তো অনেকে বলবেন হ্যাঁ বাংলাদেশ সম্পর্কে এত খারাপ বলেন কেন ভাই বাংলাদেশ আপনাদেরও বাংলাদেশ আমারও বাংলাদেশ আমাদের সবার বাংলাদেশ কিন্তু যেটা অন্যায় সেটা অন্যায় আমি এটা সবসময় ফিল করি যেটা অন্যায় অন্যায় তো দেখা যায় পাস্তা তৈরি করার সময় আপনি যে ভালো কোম্পানির কিনবেন ওই কোম্পানির প্যাকেট নকলরা তৈরি করে সেম জিনিস ওই প্যাকেটটাও তৈরি করে সেই জন্য আপনি বুঝবেন না যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা ডুপ্লিকেট সেই জন্য কি আমরা যদি মোটামুটি ঘরে তৈরি করে খাই তাহলে আমরা একদম স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবারটা খেতে পারি তো দেখলেন আমি তিনটা ডিম নিয়েছি এটা দিয়ে মাখিয়েছি দেখি যে তিনটা ডিমে মাখানো যাচ্ছে না তখন আমি এটার ভিতরে পানি ইউজ করেছি আপনারাও পানি ইউজ করবেন ঠিক পরোটার মতো একটা ডো করে আদার থেকে এক ঘন্টা রেখে দিবেন ঠিক পরোটা যেভাবে করি ঠিক সেম ডো এরপরে আশফাক বলল সে গার্লিক ব্রেড খাবে তো আমি আবার একটু গার্লিক ব্রেড দিচ্ছি ওরে গার্লিকের সাথে একটু বাটার আমি মিক্স করে নিয়েছিলাম তো পাতা দেইনি কারণ যে আমরা সবসময় একটু ধনিয়া পাতা একটু পুদিনা পাতা নানান রকম পাতা দিয়ে পার্সলি এগুলো দিয়ে খাই কিন্তু আমার বাচ্চারা এই পাতা দিলে খেতে চায় না বলে না এমনিতেই করে দাও পার্সলিটা খায় কিন্তু পার্সলিটা বাসায় ছিল না কিন্তু ধনিয়া পাতাটা আমার বাচ্চারা পছন্দ করে না তো সেই জন্য এইভাবে করে ওকে একটু এরকম করে দিলাম সে খুব লাইক করে আমি বলেছিলাম স্যান্ডউইচ করে দিই বলে কি না আমাকে শুধু গার্লিক ব্রেড দাও তো তাই বাচ্চারা যখন যেটা চায় মন মর্জি তখন সেটাই খায় তো এটা মেজো ছেলেটা খাবে ওকে এটা দিয়ে আমি পাস্তাটা তৈরি করব পাস্তাটা অলরেডি আধা ঘন্টার বেশি হয়েছে আমি যে রেখেছি এখন আমি ওটা বানাবো এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো পাস্তার ময়নটা শুধু তিন কাপ ময়দায় তিনটা ডিম দিয়েছি ময়দা নিয়েছি তিন কাপ আর তিনটা ডিম দিয়েছি আপনারা দেখেছেন সমান সমান পরিমাণ কিন্তু তাতে কিন্তু আপনার ডোটা হতে যাবে না কারণ ডিমে কিন্তু শক্ত হয়ে যায় জিনিসটা তখন কি করবেন আপনি আস্তে আস্তে পানি দেবেন অল্প অল্প করে দিয়ে ঠিক আমি দেখে দেখলেন যে আমি কিভাবে ডোটা তৈরি করেছি একদম শক্ত ডোনা কিন্তু মিডিয়াম যেভাবে আমরা পরাটা করি সেরকমের তো আমার তিন কাপ ময়দা এরকম তিনটা ইয়া হয়েছে প্যারা হয়েছে তিনটা তো এটা থেকে আমি একটা বেলবো আর দুইটা ঢেকে রাখবো তো সুন্দর করে বেলতে হবে আপনি চাইলে লম্বা লম্বা করে বেলতে পারেন আপনি চাইলে গোল করতে পারেন ওটা কোনো ব্যাপার না আমি গোল করেই নর্মালভাবেই বেলে নিচ্ছি কারণ অনেকে রেসিপি দেখানোর সময় বাইরের চ্যানেলগুলোতেও দেখা যায় ওই যে পাস্তা যখন বানায় দেখা যায় যে শুধু ডিম দিয়েই ময়নটা করছে কিন্তু আসলে শুধু ডিম দিয়ে ময়নটা করতে অনেক কষ্ট এবং ডিমের পরিমাণ বেশি লাগে আর অনেক কষ্ট হয় আর এইভাবে করলে অনেকটা ইজি হয় সুবিধা হয় আর খেতেও ভালো লাগে এটা না যে অনেকে ভয় পায় যে হয়তো পানি দিলে কি এটা চুলাই দিলে ভেঙে যাবে না কি এরকমের এটার কোনো ভয় থাকবে না ভয় নেই তো যখনই আপনি এরকম পেঁয়াজ দিতে হবে আপনারা বুঝতে পারছেন পেঁয়াজটা কীরকমের আমরা যেভাবে ছোটো সময় পাখা তৈরি করতাম ঠিক ওভাবে করলেও হবে বা একদম রাউন্ড করে করে দিলেও হবে যেইভাবে যান কিন্তু দোনো সাইডে ভালোভাবে ময়দা দিয়ে দিতে হবে নয়তো কিন্তু লেগে যাবে আমি দেখুন প্রত্যেকটা সাইডে ময়দা দিয়ে তারপর এটাকে যেইভাবে ভাজ করা যায় সেইভাবে ভাজ করলেই হবে আমি একটু পাখা টাইপের ভাজ করে নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনোভাবে করতে পারেন তারপরে কাটতে হবে তো প্রথমে আমি পিজা কাটার নিয়েছিলাম কাটার জন্য পরে দেখলাম পিজা কাটারের থেকে ছুরি দিয়ে কাটলেই বেশি ভালো হয় তো এরপরে আমি ছুরি দিয়েই কেটে ফেলেছি এই যে দেখুন এরপরে যখন হাত দিয়ে এরকম করবেন এটা তো খুলে যাবে তো এভাবে খুলে খুলে রাখতে হবে তা আমি সবগুলোকে খুলে খুলে রাখব তবে যদি বাসায় অনেক মানুষ থাকে বেশি করে তৈরি করেন তাহলে একটু কষ্ট হবে যে এরকম ভাজগুলো খুলতে বা এরকম বানাতে তো যারা কাজে এক্সপার্ট তাদের কষ্ট হয় না যারা কাজ করতে জানে না মানে পারে না তাদের কষ্ট হয় তো যাদের বাসায় কাজ করার লোক আছে তারা চাইলে তাদের দিয়ে ওই কাজগুলো করাতে পারেন যে আপনি করে দিলেন মেইন পার্টটা তারপর বললেন যে তুমি একটু খুলে খুলে দাও তখন এই কাজটা তারা করে দিল 
আর যাদের কষ্ট হয় তাদের আর যারা পারে তারা তো তাদের তো জন্য ইজি তাদের তো কষ্ট হয় না তো আমি আসলে কাজ করতে করতে এই সব কাজ আমার কাছে অনেক ইজি মনে হয় বাকিটা আমি ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি আমি কিন্তু এক ইয়ে কাটা হয়েছে আমার অনেকখানি কাটা হয়ে গিয়েছে ঠিক এভাবে করে এই যে দেখুন ময়দা মেখিয়ে দিলাম এখন এই যে রাখলাম এখন আমি আর একটা ডো নেব এটা দিয়ে আবার আর একটা তৈরি করে ফেলবো আপনারা মনে হয় বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা আর বলার লাগবে না আমার আপনারা যে আইডিয়া আছে সেই আইডিয়া দিয়ে করবেন আমি দেখেছি এটা এই পাস্তা খেতে দোকানের পাস্তার থেকে হানড্রেড পারসেন্ট বেটার আর কেন বলি এটা যেহেতু নিজের হাতে ময়দা দিয়ে করা দোকানের পাস্তাগুলো বছরের পর বছর করা থাকে মেশিনে করা থাকে এবং প্রসেসটা সম্পূর্ণ আলাদা ওটা খেতে ভালো লাগে না পানিটা যখন এভাবে ফুটে উঠবে তখনই আমাদের দিয়ে দিতে হবে এটা তো আমার আসলে পরিমাণটা বেশি ছিল সেই তুলনায় পাতিলের পানি ছিল কম তো দেওয়ার পর আমি দেখলাম যে আরও পানি লাগে তো পরে আমি কিন্তু আরও পানি দিয়ে দিয়েছি তবে আমার যে কলের পানিটা প্রচুর গরম কারণ আমাদের সৌদি আরবের ওয়েদার আপনারা জানেন এত গরম আপনি পানি হাত দিয়ে দিনে ধরতে পারবেন না ফুটন্ত পানির মতো গরম তো ওখান থেকেই আমি দুই মগ মতো পানি আরও দিয়ে ভরে দিয়েছি এটা কারণ নয়তো দেখা যাবে দলা পেকে যাবে সেই জন্য এরকম দুইবার দিয়ে দিয়েছি এরপরে এটাকে বয়ল করব চার পাঁচ মিনিট বয়ল করলেই হবে একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে একটা চামিজ দিয়ে বা একটা কাটা চামিজ দিয়ে ছড়িয়ে দিলেও হবে তো ভয় পাবেন না মনে করবেন না যে এটা ভেঙে যাবে বা গলে যাবে বা কিছু তা না কিন্তু একদম নুডলসের মতোই সেম কোনো গলবে না কিচ্ছু হবে না তো এভাবে এভাবে করে এটাকে পাঁচ মিনিটের মতো বয়ল মুখে দিয়ে দেখবেন আপনি যে বয়লটা হয়েছে কি না বয়লটা হলে যেটা করবেন পানি দিয়ে এটাকে একটু ওয়াশ করে ফেলবেন কারণ এটার সাথে ময়দা থাকার কারণে আঠালো হয়ে যাবে খুব বেশি তাড়াতাড়ি সেই জন্য পানি দিয়ে ভালো মতো ধুয়ে নিতে হবে এরপর যেটা করছি আমি অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি একটা কড়াইয়ের ভেতরে এটা রান্না করার জন্য আজ আমার গলার অবস্থা খুবই খারাপ মনে কিচ্ছু নেবেন না আপনারা প্লিজ তো আমি চিকেন দিয়ে দিলাম তো একটা চিকেনের পুরো ব্রেস্ট পিসগুলো সবই দিয়েছি আমি কুচি করে কেটে আর দিলাম এখানে গোলমরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি চাইলে আপনারা আরও বাড়িয়ে যেতে পারেন যেহেতু বাচ্চারা খাবে আমি তো সবসময় বাচ্চাদের সেক্রিফাইস করি আর বিশেষ করে আসলে এই খাবারগুলো ওরাই খায় আমি ওরকম খাই না দেখা যায় এগুলো রান্না করলে হয়তো বিকালবেলা একটু খাই আমি বেশি খাই না কারণ তাহলে রাতে আবার খাবারও খেতে পারি না সেই জন্য যেহেতু এখন একবেলা খাই বেশিরভাগ টাইমই তো রসুন দিয়েছি আমি একটা কিউব এটা আমার ফ্রিজে পরশু দিন আমি রসুন ব্লেন্ড করে ফ্রিজে রেখেছিলাম যেহেতু রসুনের পরিমাণ বেশি ছিল সেই জন্য আর দিয়ে দিলাম একটু হার্বস এটা অপশনাল আমি দিয়েছি এখানে বেসিলের একটু হার্বস দিয়েছি তো দরকার নেই এমনিতে একটু রসুন দিবেন বেশি করে রসুনটা দিলে খুব ভালো একটা স্মেল আসে এবং চা মানে চেষ্টা করবেন ফ্রেশ রসুনটা দেওয়ার জন্য আর পেঁয়াজ দিয়েছি আমি একটু বড় বড় টুকরা করে কেটে আর দিলাম একটু টমেটো পেস্ট আর একটু গাজর আপনাদের বাসায় যেই টাইপের সবজি হয় চাইলে দিতে পারবেন আমার বাসায় গাজরটা ছিল তাই গাজরটাই দিয়েছি তাও একটুখানি ছিল বেশি ছিল না তো এখন এটা নাড়াচাড়া করব আর ম্যাগি কিউব এটা দিয়ে দেবেন আমাকে প্রায় দুই চারজন ভিউয়ার্স বলেছিল না আপু ম্যাগি কিউবটা কি ম্যাগি কিউব হচ্ছে চিকেনের স্টক যেটা সেটা এটা কিনতে পাওয়া যায় দোকানে আর যাদের কাছে নেই যে দিতেই হবে সেটা না এটা দিলে টেস্ট বেড়ে যায় এই আর কি তো চাইলে তোমরা একটু টেস্টিং সল্ট ইউজ করতে পারো তো আমি এখানে সয়া সস দিয়ে দিয়েছি আন্দাজ মতো আর একটু ভিনেগার দেব ভিনেগারটা এই কারণে দেব আমি এই পাস এই নুডলসটা করবো একটু টক মিষ্টি ঝাল এই টাইপের সেই জন্য আর দিলাম লবণ আর একটু চিনি যেহেতু টক মিষ্টি ঝাল চিনিও দিলাম এখন একটু নাড়াচাড়া করব আর এরপরে আমি নাড়াচাড়া বেশি করার পরে পাস্তাটাও রেডি পাস্তা না সরি আমি বারবার পাস্তা বলছি নুডলসটাও দিয়ে দেব নুডলসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল আর যারা আরও চিকন খেতে চান তাহলে কাটার সময় চিকন করে কেটে নিতে হবে তা আমার কাছে এইটাই ভালো লাগে সেই জন্য আমি এইটাই করলাম আর বাচ্চারা এটা খেতে চেয়েছিল অনেক দিন যাবৎ কেনা হয়নি কারণ যেহেতু আমি এখন আর মার্কেটে যেতেও পারি না নিয়ে আসতেও পারি না মার্কেটে যাওয়াটাই এখন আমার কাছে অনেক ভয় লাগে 
তো একটা আপু আমাকে বলেছিল অ্যাপেল পাই দেখানোর জন্য যে আপু অ্যাপেল পাইটা একটু দেখাবে অ্যাপেল পাই করব তো ইনশাল্লাহ আপু আমি অ্যাপেল পাইও তোমাদেরকে দেখাবো কারণ আসলে কি এসব করতে গেলে রেসিপি করতে গেলে অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টসের দরকার হয় যে যার জন্য বাজারে যেতে হয় আর এই জন্য আমি চেষ্টা করি মাথায় নিয়ে আসি কম খরচে ঘরে বসে কি কি দিয়ে তোমরা করতে পারবে কারণ সবাই কিন্তু বাজারে যেতে পারে না এই সময় যাওয়াটাও ঠিক না আবার সবার ঘরে সব কিছু থাকে না সেই জন্যই আমি সবসময় চেষ্টা করি যে যার ঘরে যা আছে তা দিয়ে জানি কিছু একটা তৈরি করে মজা করে খাওয়া যায় রেস্টুরেন্টের মতো করে আর জানো এই রেস্টুরেন্টে যদি এই এই কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে এভাবে এরকম পাস্তা হাতে বানিয়ে তারপরে দিবে তো সেই সব পাস্তা কিন্তু অনেক প্রাইস অনেক বেশি এবং খেতে তো অবশ্যই অসম্ভব মজা প্রাইস অনেক বেশি তো সেই জিনিসটাই আমরা কিন্তু ঘরে কম খরচে করে বাচ্চাদের দিতে পারি বিশেষ করে বাচ্চারা কিন্তু খুব রেস্টুরেন্টে যেতে চায় যে বাহিরে খাবো বাহিরে খাবো তখন হয় কি আইডিয়া দিয়ে যদি ঘরে একটা কিছু করে দেয়া যায় বাচ্চারাও মজা পায় মায়ের বুকেও অনেক শান্তি লাগে আমি আমি যেমন ফিল করি আমার বাচ্চারা যদি কিছু বলে ওটা যদি ওই সময় না দিতে পারে আমার নিজের কাছে খারাপ লাগে তো সবার মায়ের ক্ষেত্রেই সেম জিনিস হয় বাচ্চারা কিছু চাইলে ওটা কিন্তু মা অন্তত দিতে চায় যে দেব মানে মায়ের ফিল্ডটা এই ধরনের বাবার ফিল্ডও সেম কিন্তু মার ফিল্ডটা একটু বেশি তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করি আমার বাচ্চারা যে টাইপের খাবার পছন্দ করে একটু ঘরে করে দিতে মেজা ছেলেটা বাহির থেকে এখন রীতিমতো অনেক কিছুই সে খাচ্ছে আমি নিষেধ করছি তাকে তুমি খেও না কিন্তু সে আসলে এ ব্যাপারে সে কথা শুনছে না সে বাহিরের খাবারগুলো খাচ্ছে যাই হোক সে বলে আমাদের এখানে তো সব স্বাস্থ্যসম্মত অসুবিধা নেই তারপর আমি বললাম যে সাবধানে খেও খেলেও সাবধানে খেও কিন্তু আমার ছোটো ছেলে সে আমার হাতের খাবার খুব লাইক করে এই জন্যই আমি তাকে দেখাই আপনাদেরকে কারণ সে খেতে আমার মতো মানে টেস্ট করতে খুব পছন্দ করে প্রতিটা খাবারে সে টেস্ট নেয় দেখে কী রকমের ঘ্রাণ নেবে টেস্ট নেবে সে মায়ের মতো তারপর আমি যখন মশলা কিনে নিয়ে আসে আমি টেস্ট করি বাজারে বসেই মশলাটা ঠিক কি না ঘ্রাণ নিয়ে দেখি তখন সেও কিন্তু সেম কাজটা করে আমি যে কোনো খাবার যখন কেনাকাটা করি তখন ওটা পারফেক্ট না হলে আমি সেই জিনিসটা সহজে কিনে নিয়ে আসি না বাসায় একটু চেক করে নিয়ে আসি তো আমি দেখলাম ইনিও সেই ধাঁচেরই তো ওরা তো খেয়েছে আর আমরা তখন আমি একটু টেস্ট করেছিলাম আপনাদের ভাইয়ে টাচ করেনি সে বলে না আমি খাবো না আমাকে তুমি ভাত দাও তো তারপরও তাকে একটু দিয়েছিলাম আর পাস্তাটা করতে করতে একটু লেট হয়েছিলো প্রায় আটটার মতো বেজে গিয়েছিলো সেই জন্য আপনাদের ভাইয়ে বলে যে না এখন আমি ভাতটাই খেয়ে ফেলি তারপরও তাকে আমি দুই চামচ খাইয়ে দিয়েছিলাম সে বলে অসম্ভব রকম মজা হয়েছে তোমার ভিউয়ার্সরা খুব পছন্দ করবে এটা তো সেই জন্য আমি সবাইকে বলবো আপনারা যেহেতু খুবই ইজি ডিম আর ময়দার ব্যাপার আর চিকেন তো সবার ঘরেই মোটামুটি থাকে না থাকলে ডিম দিয়ে করবেন না থাকলে সবজি দিয়ে করবেন যে কোনো জিনিস দিয়ে এটা করে খেতে পারবেন দুপুরের খাবার হিসাবে রাস্তা রাতের খাবার হিসাবে বা বিকালের নাস্তা হিসাবে আপনারা খেয়ে নেবেন তো কথা অনেক বলে ফেললাম আজকে আমার ভিডিওতে মনে কিছু নেবেন না আপনারা তো কথা বলতে বলতেই আমার ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি আমরা খাবার খাচ্ছি বুটের ডাল ছিল মাংস ছিল আর কচুর লতি আর একটু কাঁচামরিচ নিয়েছি এটা দিয়েই খাচ্ছি তো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় মা সালামা